Det var ferietid på øen Sodor. Alle lokomotiverne arbejdede hårdt og herligt. Lige bortset fra James. Hvorfor skal et fornemt lokomotiv så meget køre med snavsede gulvvogne i stedet for med passagervogne? Det kan Percy og Oliver gøre. De er ikke så betydningsfulde som jeg er. Thomas blev vred. James, hvad med at tænke på andre end dig selv til en forandring? Det vil overraske dig, hvor meget bedre du får det, hvis du gør det. Så ha, ha fnøs James. At være betydningsfuld, det er det eneste, jeg gider tænke på. Så tøffede han væk en sky af damp. Så kom der en flyver med et reklameskilt, hvor der stod besøg Harry Toppers Tivoli i Tidevandsbugten. Det fly laver en gevaldig stor hej over et eller andet, sagde Percy til Oliver. Hans navn det er Tiermøl, forklarede Oliver, og han flyver rundt og fortæller alle folk om det Tivoli, som han kommer i dag. Hvad laver I to her? Ja, kontrolchefen bad os hente en helt speciel forsendelse nede i havnen, og, og tror, det har noget med det Tivoli at gøre, tilføjede Percy, og de tøffede afsted. Imens var James i gang med at hente godsvogne nede fra stenbrudet. Og mere og mere støvet, klagede han. Så fik han øje på sin ven, fru Venlissen. Åh, oh, hun er vist ked af det. Ja, hvad gik der galt, spurgte James Togfører. Åh, oh, det er min søster. Hun har lige ringet for at sige, at hun ikke kan komme på besøg hos mig. Jeg havde ellers sådan glædet mig til at se hende. <tryk> Kontrolchefen hørte snart den sørgelige nyhed. Og vi må gøre noget for at få hende. Men selv straks helikopteren herholdt hen for at hente hende. Få minutter senere fik fru Venlisten sig en overraskelse. Alt er klappet og klart, råbte Harold. Jeg er her på flyvende visit. Skynd dem ombord, fru Venlisten, og flyve op under himlen med mig. <laughs> med venlig hilsen fra kontrolchefen. Gud, det, det lyder godt. Harold har kørt min røde maling mere støvet end nogensinde, mumlede James. Men han var glad på fru Venlistens vegne. Snart fløj hun højt til hver sig Harold. Gud, jeg har aldrig set øen her fra før. Det er pragtfuldt, sagde hun. I mellemtiden var Percy og Oliver ankommet til havnen. Kranen Kranus var ved at losse et gammelt dampskib. <laughs> Hej ved nede i to. Jeg leger lykkepose med dampbåndens last. Og alle dem her må I få. Træste udbrød Percy til karusellen. Det bliver helt fantastisk, Tivoli. Ja, det skal jeg love for, fløjte James. Kontrolchefen har givet ordre til at lade kulvognene stå, og i stedet køre til stationen. Det har der nok at gøre med fru Venlissen. Farvel! Nå, hvad siger du så, gispede Percy. Fru Venlissen stod og ventede på James sammen med kontrolchefen. Der venter dem en helt speciel oplevelse. James tager dem med på en eventyrlig rejse, og jeg tager imod dem, når de når, de når frem. James kørte fra venligsten af hendes yndlingslinje kystbanen til Tidevandsbugten. Da han nåede frem, var det mørkt, og en stor overraskelse ventede fra venligsten. Åh, udbrød hun, du har kørt mig hen til Tivoli, hvor herreligt. Og ikke nok med det, kontrolchefen bad hende komme med erklæringen. Jeg erklærer hermed, at det Tivoli får åbnet. Lyset tændtes i alle boderne, og fru Venlisten fik den første tur i karusellen. Du er helt ret, Thomas, viskede James. Når man gør en anden glad, så bliver man selv i godt humør. Og sammen nød de synede folk, der morrede sig i Tivoliet.